No niin, se on sitten taas tietysti terve murro, hei ja tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Tänään ajetaan lohisoppapyörä rikki meikäläisen upo uudella uusvanhalla Inseera Kanion monitoimi retki pyörällä. No niin, näin sitä tosiaan tehdään ensimmäistä tämmöistä varsinaista pyöräretkeä ja vähän tämmöistä testiä, että miten tämä Insera tällä setupilla pelaa tämmöisellä lenkillä, jolla ajetaan tämmöisiä helppoja hiekkateitä ja asfaltteja ja vähän metsäisempää metsäbaanaa pitkin. Vajaa pari viikkoa takaperin sain tämä fillari huollosta ulos. Hyvää työtä teki taas luotto fillariliike. Heille, heille siitä kiitos. Sen jälkeen sitten olen ajellut vähän semmosia pieniä testilenkkejä ja sen jälkeen öö, tehnyt vielä säätöjä tähän pyörään. Semmosia niin kuin pieniä viilauksia, joilla tästä tulee semmonen sitten niin vielä pikkusen enempi meikäläisen tarpeita palaveleva konkeli. Että voidaan kyllä sanoa, että öö, romusta eppiseksi retkipyöräksi, Mar markettipyörät maailman kartalle. <tos> Sipo Korven Stuurt räski tosiaan tänään tuttuun turvalliseen tyyliin öö, tuota kohteena. Se on sitä hyvä kohde, että kun tietää mihin on menossa, tietää tasan minkälainen reitti vastassa, niin sitten öö, tutulla reitillä on hyvä kokeilla niin sanotusti uutta pyörää, johon vielä kuitenkin hakee tuntumaa pikkuhiljaa. Täältä tämä tosiaan nykyvään näyttää. Pistetään hetkeksi aikaa tuohon vähän kuvaa. Muutaman viikon takaa, että miltä tämä näytti ennen kuin tätä vähän rustattiin. No niin, ja sitten palataan tähän nykyhetkeen. No ymmärrettävästi vaihteistoa on säädetty. Öö, on vaihdettu uusia vaijereita. Itse olen asentanut tähän tämän Sigman matkamittarin langallinen perusmalli. Palvelee hyvin meikäläisen tarpeita. Öö, Bruksin nahkapenkin, jota olen Ralekissa käyttänyt menneinä vuosina, niin tuota, sen olen tähän itse laittanut. Aa, no sitten tuota, olen siihen eilettäen ruuvannut nämä tämmöiset pullokiinikeadapterit. Ja toki laittanut tähän nämä tämmöiset Simano SPD polokimet tämmöisiä, mutta laatikosta löytyy useita. Ketju on vaihdettu, sinne takke on vaihdettu, takahammasratas pakka, jarrupalat uusittu, tietysti kaikki navat ja laakerit käyty läpi, sekä on laitettu tuommoinen ihan perusmallin takatarakka, johon saa esimerkiksi nämä Ortliping laukut menemään tosi näpsäkästi kiinni. Ja siellä on sitten tosiaan kaikki retkikamat, mitä minä tänään aion käyttää. Ja takana tosiaan päällisrenkaana on semmonen nappula kuvioitu Dirty Dan. Ja sitten edessä äh, vissinkin alkuperäinen nappularengas, mikäli ei joku randomi. Mutta sillä sanotaan tämän budjettiluokan pyöräksi riittävän yhtenäinen ja hyvä kuntoinen rengasto sekä edessä että takana. Asfaltilla ne toki on vähän raskaammat kuin sliksit vastaavan kokoiset, mutta sitten heti kun tullaan vähän karkeammalle tiepohjalle, niin ai että, meno on vakkaata niin hyvällä traktorilla lumisella metsäuralla. Joskus pari vuotta takaperin haaveilin aika pitkäänkin, että teettäisin itselleni semmoisen oikein bike fitissä hyväksi todetun 
teräsrungon, mutta si- sitten, sitten, sitten. Sitä jotenkin rupesi kanssa tuota kukkarua miettimään, että mä annan mieluummin tämän haaveen olla ja odotan, että vastaan kävelee sopiva aihio, josta voi ruveta kehittelemään itsellensä sitten semmoista. No se oli hauska tappaus tosiaan, kun mä tämän rungon ilmaiseksi sain, niin sitten kalleimmaksi tässä tuli fillarin täyshuolto ja pari sata euroa ehkä ja siihen vähän varaosia päälle sitten muutamalla kympillä. Mä en nyt tarkkaan tunne tuota pyöräispeksejä, että minkä verran on hampaita kussakin rattaassa, mutta sanotaan nyt näin, että tuo vaihteiden ranke on hieman laajempi, mitä tuossa ralehkisa. Ja tässä kun on tämmönen loiva nousu, niin kevein vaihde tuntuu jo siltä, että vispaa tyhyjää. Eli se on liian kevyt. Ihan hyvin voi tämmöisellä mukavalla kadenssilla kiivetä tämän loivan nousun Vaihtella numero kaksi. Ja nyt kun alkaa mäki tassaan tuon, voi hyvin tuosta ei vähän kolmosta päälle ja sitten kakkosta edestä. Ja sitten kun pyöräretkeilyä mietin, niin jotenkin tuntuu semmoiselta perusasialta ja tuommoiselta klassiselta mielikuvalta, että jos sanotaan pyöräretki, niin tulee mieleen joku sanotaan Vanha teräsrunkonen pyörä, jossa on ihan perustaraakka ja sitten on semmoset oikein vaikka sanotaan nahkasta tehyt tarakkalaukut, joissa on sitten tuota sopivasti tavaraa ja vähintäänkin kengän suojiksi muovipussit, jos oikein saje ilmaa heittää ja telttaa ja sen semmoista ja tuon tuommoista ruokatarviketta. Ja sinällään, sinällään varmasti Tuota pyöräretkeilyn syvin olemus ei ole vuosikymmenten saatossa muuttunut. Ainoastaan vaan joku Nero on keksinyt, että sillä tehdään isot rahat, kun suomalainen sana pyöräretkeily korvataan sanalla bikepacking. Ja tuota, pyörälaukut onkin yhtäkkiä bikepacking-laukkuja ja soratie muuttuu graveeliksi ja mitä näitä nyt on tämmösiä. Mitä olen tässä pyörässä tulannon kanssa ehtinyt pohtia. Koulu aika ajella ja mietiskellä. Toki polkupyörät on muuttunut ajan saatossa vähän teknisesti hienommiksi. Ja siellä missä ennen on ollut melkein kaikki tiet soratietä, niin suurimmilta osin lienee asfaltilla nykyään päällystetty. Mutta kuitenkin perusajatus on sama, että se kun heität vaan laukut tarakalle ja lähet ajelemaan. Harrastamisen Aloittamisen kynnys pitäisi meikäläisen mielestä olla mahdollisimman matalalla, jos näin asian muotoilisin. Ja ihan hetkessä loivaa alamäkeen lähdetään menemään kahta kuutta. Tässä tilanteessa ralekki kulukisi jo varmaan kolmia viittä. Että sillä kyllä rullaavuudessa eroa on. Mutta sitten kun tulee tämä tämmönen yllättävä pieni kivikko tässä ennen suojatietä tai mikä tämä nyt onkaan Voi aika vakaasti ajella läpi Ei tarvitse paljon vauhteja pois jarrutella Näin Sanotaan että jos tämä pyörä on vakaa asfaltilla ja sitten tulee yllättävää tai tiedostettua kivikkoa, soraa, graveliä, hiekkaa, maastopolkua Oksia, männynkäpyjä, risuja, juuria. Tuota, sama vakaus siirtyy asfaltilta sitten vaihteleville tien tai polun pinnotteille tai pinnoille oikeastaan. Se mitä mä oon tältä pyörältä hakenut silloin kun minä tämän sain ja päätin, että kuntoon laitetaan, olisi juurikin se, että voi tehdä semmosia rauhallisen vauhin reissuja. Sillain, ettei tarvi olla paljon tuota miettinyt etukäteen, että no tuleeko siinä sitten soratietä ja kuoppasta tietää ja huonokuntoista asfalttia. <tuh> että jos tie yhtäkkiä muuttuu huonokuntoiseksi, niin voidaan todeta, että no, tästä ainakin alkaa nyt eeppinen pyöräilytarina ja tulee hieno pyöräilyvideo, kun ei koko ajan mennä uutuuden karheuttaan kiiltävällä tien pinnalla. Tulee niin sanotusti sitä 
harrastuksen syvintä olemusta ja hyvää meininkiä. Ennen ihmiset on varmaan miettinyt, että voi vitsi, olispa meilläkin asfalttia, mutta kun täällä Perjääkylillä kaikki tietoa soraa ja sitä asfalttia on vaan kaupungissa. Ja nyt kun on asfalttia joka paikassa, niin ihmiset haluaa krävelille. Siinä menti sähköpyörillä ilmi selvästi. Etumaisessa pyörässä oli laukkua kiinni ainakin yhdellä puolella. Hyvä meininki. Ajako kaikki semmoisilla pyörillä, tuota, mikä tekee kunkin pyörän kuljettajan onnelliseksi. Minä en sano, että kaikkien pitää ajaa inseeralla. Voi hommata omakotitaloihin sen pyörän ja ajaa kauas ja maailmaa ympäri. Tai sitten voi mennä vähän halavemmalla budjettiluokalla ja käydä lähihetkellä. Tai jotain sitä väliltä. Kaksi viisi piti tänään olevina olla tuo lämpötila. Ainakin näin sanoo ilmatieteen laitos, mutta mukavan vilppoisa tuulenvirje tässä käy ja taivas on pilivinen. Sajetta ei joka tapauksessa pitäisi olla. No niin, sitten tuosta Nyppylän päältä kääntyvi tie nimeltä Susiraja. Siitä alkaa taas tommonen soratie ossuus. On tässä näköjään alkumatkassa vähän asfalttia. Tuonnepana sitten pitäisi alkaa krääveli. Ja näille paikkeille tuota pelkkää nousua siitä kohti, kun videoklipi aloitin. Vaihteet on mukava juttu. Vaihteet on mukava juttu. Vaihteet on mukava juttu. Mukava, kun on vähän kuoppainen tie, niin trangia ja kahvipannu kolisevat laukuissa. Tie on sulettu puomilla, mutta pyöräilyhän tuo ei toki estä eikä kiellä. Jos haluaisin mittailla omia maastopyöräskilssejä, niin voisi painaa tuohon suuntaan. Toisaalta ne polut kerran sinkulalla kolunneena kyklorossin rengastuksella. Voin todeta, että tämä varustelu ei välttämättä ole ihan optiimi siihen suuntaan lähtemiseen. Täytyy kyllä käydä kevyemmällä pakaasilla tämän, tämän fillarin kanssa se reitti joskus ajamassa. Pullotelini on pysynyt kiinni, laukut on pysynyt kiinni, ilmat renkaissa. Tuota, renkaiden kuvio mukavasti tuntuu purevan tähän tuota, vallitsevaan tien pintaan. On semmoinen vissi ero kyllä 28-millisen Katorskiinin verraten. Siis jo vain on puomeja kyllä tullut tielle. Siellä edessä on semmoinen tuota, puomi, että sinä pitäisi muutama panna, niin syö ennen kuin sitä Panihoppi, vai pitäisikö sanoa, että pannaanihoppi tulisi yli heitettyä. Nyt on tämmönen tapioteen limpokurssi. <tos> Laukut maata viistäen yli. Paanna sen kun paranee. No niin, sitten kun tulen tähän maastoon tänne, niin saa käyttää tuota kevyintä etuhampikasta. Sitten on vähän kalliopaanaa luvassa. Tässä on ihan semmoista riittävää MTBtä meikäläiselle. Sturtraskehan on vissiin jonkunlainen erityiskalastuskohde. Sinne istutetta jotakin lohikaloja tietää. Mietin, että ajeleeko ne sitten huoltoajot tätä tietä pitkin sillä ajoneuvolla jossa on sellainen letku, josta ruutataan kalat järveen. 
takajarrulla voi vähän hillitä tuota vauhtia. Näin. Tasasta ja mukavaa on kyyti. Sehän oli hauska. Kalliobaana pätkä. Tällä näkee muitakin retkeilijöitä, telttaa pystyssä ja kaikenlaista. Minä otan itselleni mukavan syrjäisen paikan ja virittelen trangiaan. Miten hienoa tulla taas käymään Sturtreskillä. Ihanaa, meikäläisen lempipaikka. No niin, on kaivettu roinat tuolta laukuista essiä. Mä että mä tähän lyön soppaleirini pystyyn. Se on aina semmonen reissu mukavu hetki, kun päästään kokoamaan rankia. Ai niin joo, se varmaan tuo poltin kannattaisi varmaan löydä tuohon ensimmäisenä. Ja sitten sytytetään tulet tuonne rangiaan näin. No niin, noin hyvin palaa. No niin, sitten on kotona tehty sen verran tämmöisiä pieniä esivalmisteluita, että on sinne laitettu itse pilkotut perunat ja tuota itse pilkotut porkkanat ja kaupasta ostetut lohikuutiot. Ja Tuota, pari kalaa liemikuutiota ja vähän suolaa ja pippuja. Tämmönen, onko tämä nyt puolen litra rasia? Tämä riittää hyvin tämmöisen yhden hengen reiluun soppa-annokseen. Sitten mulla on tapana tuonne ruuteta vesi tuolta erikseen varatusta pullosta. Laitetaan nestettä riittävästi, että se siellä soppa mahtuu kiehuhun. Siellä näköjään jo tuli palaakin meikäläisen rankiassa, niin kaikki on valmista eppisen sopan keittoon. Kattila siihen ja paistinpannu kanneksi. Sitten kun se alkaa kiehun, niin se on varttitunti kiehumisen alkamisesta valmista tämä meikäläisen keitos. Ha, nyt se kiehuu. Eli tästä mitataan sitten. Kellolla aikaa vartti eteenpäin. Kello on nyt 11.52 eli 12.07 sitten ruoka on valmis. Siitä sitä höyryä puskee niin keskiaikaisesta höyrykonnesta. Kahtokaa ihte vaikka. Jos nyt olisi talavipakka, niin sitä lähtisi aika semmonen makosa pilivi. Sekoitellaan vähän, ettei käri vähän pohojaan. No mä aina tämmönen, tämän paikan vakio ruoka, tämä lohikeitto. Jos toiset tulee tänne, ensin ovat hommaneet kalliit kalastusluvat ja nakkelevat uistinta tai perhoa tai mitä hyvää se viehetty tuonne vetteen. Ei ole varmuutta saako kallaa, mutta mäpä oon käynyt tuolla lähikaupan pakaste altaalla. Kalasoppa valmiina. <tos> Ei tarvitse tänään ainakaan käyttää aika ja energiaa siihen, että tekisi kaluille lävistyksiä leukaan. Vaikka kalastus on kyllä mukavaa puuhaa, mutta jos on tarkoituksena soppa keitellä, niin voi käydä kyllä vähän hittaamman puoliseksi hommaksi tuosta vesistöstä yrittää kalaa saaja. Joo, nyt sovitaan, että se on valaamista. Kansi päälle, että jäähy heti. Sitten heitetään kahvivedet kiehumaan ja saa vielä samoilla tulilla.
kahvia soppaa valamista, siis vain kuksa puuttuu. Liian hätäisesti lähin kotua. No sitten ei muuta kuin bon apetit. Erittäin rauhallinen erää lounas. Tässä on suolat ja pippurit kohillaan. Talouspaperia mukana. Ennen kuin paketoi tuon trangian kotimatkaa varten, niin saa kaiken tämmöisen ylimääräisen saastan pyyhittää tätä pohjasta pois, mitä tänne nyt aina väkisinkin tuo polttonesteen liekki tekee. Mukavampi sitten kotona tiskaillaan. Sen verran tiskasin, että järvivedessä huhtasin vähän alakua. Todella virkistävä reissu. Ei muuta kuin pyöräretkeilin harrastamisen kynnys tarpeeksi matalalle ja pusikkoon nauttimaan. No niin, kahtelin, että leiri ei siistiksi eikä mitään jälkiä tai muuta tavaraa tähän sitten jäänyt. Siihen on näköjään tuohon vähän edemmäs tuommoista laiturin tapasta tehty, että kalastajat saavat sitä vieheitänsä tonne vetteen nakkua. Näyttää siltä, että tuolla alempana on vanha pitkospuuta ja tähän on sitten tehty uudempaa vähän päälle. Siis ei siinä mikä tässä olisi nakellessa. Tiedän, vaikka kävisi luvat joskus hommaamassa ja toisin virveli, niin tänne ja tästä alkaisin nakkelemaan. Lutsia. No niin. Tämän takia mä en aja näillä pitkoksilla. Puiden väliin jäävä rako on juuri samanlevyinen kuin <hihö> joka paikan pyöräni rengas. Tässä menee kyllä sen verran monneen suuntaan noita juuria, että tässä ajellessa saattaisin kaivata vähän taas joustavampaa pyörän runkoa. Vitsi, jos sitä semmoisen täysjousitetun saisi, niin eihän mua pitäisi enää mikään. Vaikka ei siinä olisi pyörä kuin jousitettu tahansa. Se on eri asia, uskallanko. Se on sillä, että ei se pyörän varustelu yksistään pyöräilijä. Jokaisella meillä on omanlaiset speksit, miten tykkää ajella, missä tykkää ajella. Hauskaa katsella vähän eri puolilta järveä näitä näkymiä. Osoitan sormellani siihen kohtaan, missä suunnilleen on tulipaikka, jossa äsken aikaani vietin. Hyvät nämä Simanon ikivanahat SPD-kengät. Mä oon vähän tämmönen yksin kenkien mies. Käyvät hyvin niin brevetöintiin kuin tämmöisen kevyen patikointiinkin. Sitten kun alkaa tuo talvisaika, voi olla, että vaihan jonkunlaiset BMX-tyyppiset lättipedaalit tähän pyörään ja sitten vaihtuu vaelluskengät vai jalakaan, jotka on niin ikään kuin semmoiset joka paikan kengät. Niin töissä kuin vappaalla. Nyt voisin sanoa, mä aika lailla aivan lähellä tuota pohjoisen puolen tulipaikkaa. Ja tuossa suunnilleen tuossa kohti järven toisella rannalla on se paikka, jossa äsken soppaani keittelin. Kiva katsella järveä tältäkin puolelta. Ihanasti loppukesän aurinko kimaltelee tämän 
Suomen suurimman järven eli Sturträskin tuossa helmeilevässä vedenpinnassa kevyessä loppukesän tuulen vireessä. Mä tulisin pyörällä täältä takka. Joo, kiitos. Joo, ei se mitään. Kiitos. Hetken perästä olen sitten siellä Tasakallionteen parkkipaikalla. Tässä on tämmönen tosi kova pohjainen kivituhkapolku, vai onko tämä nyt sorraa vai mitä? Ja keposasti se noin lohisopan päälle. Pienen tunkkaussession jälkeen pyörä kulkee tässä kolokimia pyörittäen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten tämä pyörä käyttäytyy ja miltä tämä tuntuu tämmöisellä multiterrariin tyyppisellä retkellä. Erityisen hauskaa oli tuolta Sturträskin eteläpuolelta rymyytä tulemaan sitä tuota kalliopaana polkua. Kallioiden päälle heitetty semmoista karikiata mursketta. Tuntuu, että tähän tämä fillari on tehty. Karikiat rinkat purevat vaihtelevaan alustaan. Ja rullaavat riittävää retkinopeutta, että ei tarvitse erikseen esimerkiksi joka kerta vaihtaa noita vaikkapa vähän sliksin pääs valbea alle esimerkin mainitakseni. Tietä ja tietää. Tässä on semmonen mäki, joka muuten on eräänkin otteeseen jäänyt raleikilla ja keneisiksellä kiipiämättä. Tässä on sen verran tullut kyllä tuota GR-rangia kehuttua, että tarvitsee melkein lasketella tämä alas ja kokeheksi kiivetä lasten kanssa ylös. Kokeillaan nyt. Nyt on varmaan reissun paras alamäki, että paljonko, paljonko tämä kiihtyy tai mihin nopeuksiin. Nyt on 4,8. Oi hurja. Ah, 4,9. 50. 60. Oho. No niin, sitten. Sitten jarrutellaan vauhit pois ja katsotaan, että kukkaan ei tule 60 edestä tai takkaa. No ei näy tulevan, pikainen uu käännös. Ykkönen edessä, ykkönen takana. Kevyeltä tuntuu. Jos tätä mäkeä nousi ralegilla, kuten mainittu monesti, sopivan kadensin ylläpitämiseksi vauhdin pitäisi olla Noin 13-15 kilsaa tunnissa kevemmällä vaihteella. Kyllähän tämä mäki pistää hengestyttää, mutta kevemmällä vaihteella tämä mä en ole pystynyt tähän asti nousin jyrkimmissäkin kohdissa semmoista ihan vähän vajata 10 kilsaa tuntinopeutta. Kadenssi on 90 suunnilleen, kun katsoi, että 10 sekunnissa tuli 15. Kammen kierrosta. Hidas nopeus, korkea kadenssi. Noin. Jos kyllä vähän takareisissä tuntuu, mutta ei tunnu pahalta. Näin se kävi. Puhas suoritus, vesi hömpsyt. Ei täällä mitään. Ei muuta kuin menoks taas. Pienen mutkan ajoin vielä tätä kautta. Mä muistelin, että tätä menee tämmönen söpö pikkutie. Meneekin ihmisten pihapiirejä ja puutarhoja viistää.
Ihan justiin 25 kilsaa mittarissa. Pyörä kulkee eri alustoilla hyvin. Lasti pysyy kyytissä. Valamiksi mukavaksi istuttu ja ajettu nahkapenkki tuntuu hyvältä istua. Gear range riittää vaikka mihin. Rengas puree. Soppa maistuu. Maisemat on kauni aurinko paistaa. Mitä muuta mä voin pyörältä vaatia? Ja nyt hyvä ystäväni on jälleen kerran aika kiittää sinua, että sinä katsoit tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi, siis takku varmasti nähdään taas seuraavalla kerralla. Jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Hei, 